சேலத்தில் அரசு ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கோரி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை எமது செய்தியாளர் சரவணனிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சரவணன் தற்போது ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் எவ்வளவு பேர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களது கோரிக்கை குறித்து விரிவாக நீங்கள் சொல்லலாம் ஆ நிச்சயமாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து இன்று முதல் வந்து கால வரையாட்ட போராட்டத்தில் வந்து ஜாக்டோ ஜிவா வந்து அறிவித்திருக்கிறது அதுபோல் மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தை போலவே சேலத்திலும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து அதாவது அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்கள் வந்து இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கிறாங்க தங்களது ஒன்பது அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தான் இந்த போராட்டத்தை வந்து தொடங்கியிருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து அரசு வீட் அரசு அரசிடம் வந்து இவர்களுடைய கோரிக்கையை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து முன்வைத்து வருகிறார்கள் இருந்தபோதும் வந்து இந்த கோரிக்கைகள் தங்களுடைய கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றாத காரணத்தினால் இந்த கால வரையாட்ட போராட்டத்தில் வந்து அவர்கள் வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இப்போ தற்போது அதாவது சேலம் மாவட்டம் நாட்டாமை கழக கட்டிடம் முன்பாக வந்து இந்த போராட்டம் வந்து தற்போது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதில் வந்து ஏராளமான அரசு ஊ ஊழியர்களும் மற்றும் வந்து அரசு பணியாளர்கள் வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஊழியர்களுமே இந்த போராட்டத்தில் வந்து பங்கேற்றிருக்கிறாங்க இந்த நிலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து அதாவது இன்று நடைபெறும் இந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நாளை முதல் வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு மறியல் போராட்டத்தை வந்து நடத்துவதற்காக திட்டமிட்டிருக்கிறாங்க தமிழக முதல்வருடைய சொந்த மாவட்டமான சேலத்தில் வந்துட்டு அவருடைய கவனத்தை ஈர்க்கும் விகிதத்தில் வந்து இந்த போராட்டம் அமையும் என்ற ஒரு அறிவிப்பையும் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க தங்களது ஒன்பது கோரிக்கைகளையும் நிறைவேறும் வரை தங்களது போராட்டம் வந்து தீவிர தீவிரமடையும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டையும் அவர்கள் வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க இது தொடர்பாக பேசுவதற்காக ஜாக்டோ ஜியா அமைப்பை சேர்ந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் சேலம் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் நம்மிடம் இருக்க அவர்கிட்ட கேட்போம் சார் அதாவது தற்போது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து இந்த போராட்டம் அதாவது இது உங்களுடைய போராட்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறீங்க இது தொடர்பான தகவல்கள் என்ன அது தமிழ்நாடு முழுவதும் என்ற இதனம் மிக சிறப்பாக நடத்தி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தமிழக அரசுக்கு பல முறை எடுத்துரைத்தும் நீதிமன்றத்தினுடைய அறிவுரையின் பேரிலும் கூட இது அவர்கள் வந்து செயல்படுத்தாத காரணத்தினால் நாங்கள் இன்றைய தினம் தமிழகம் முழுவதும் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து வட்டாரங்களிலும் இந்த போராட்டம் வந்து இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றும் வரை இது ஒரு தொடர் போராட்டமாக அமையும் அப்படின்னாக்கா வந்து அரசு வந்து தங்களிடம் வந்து நிதி பற்றாக்குறை இருப்பதனால வந்து உங்களுடைய கோரிக்கைகளை வந்து நிறைவேற்றுவதற்கு தயங்குவதாக ஒரு கருத்து வந்து வெளியாகிருக்கு இது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து என்ன நாளை முதல் உங்களுடைய போராட்டம் தன்மை என்ன எங்களுடைய போராட்டம் நாளை முதல் மிக தீவிரமாக இருக்கும் அதில் எந்தவித மாற்றம் கிடையாது எங்களுக்கு வாழ்வாதார கோரிக்கையான புதிய பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமுல்படுத்தும் வரை எங்கள் போராட்டம் ஓயாது அது கையெழுத்து போட்ட அடுத்த நிமிடமே தான் நாங்கள் வேலை வாய் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு நாங்கள் பள்ளிக்கு செல்வோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் நிலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வந்து அதாவது நேற்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு சிறப்பு தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது அரசு ஊழியர் அதாவது அரசு ஆசிரியர்கள் வந்து பள்ளிக்கு செல்லாத காரணத்தினால் அனைத்து பள்ளிகளும் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது இந்த தேர்வை வந்து கண்காணிப்பதற்கும் வந்து ஆசிரியர்கள் இல்லாத நிலையம் உருவாக்கி இருக்கிறது உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்